Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá Ba Sáu Năm Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao mới nhất của chúng tôi. Bản tin của chúng tôi hôm nay có nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng ngày bùng nổ của Công Phượng. Kính thưa quý vị, sau 2 tháng tạm nghỉ, người hâm mộ cuối cùng được chứng kiến những bước chân của Công Phượng ở trận đấu hấp dẫn giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tại Cúp Quốc gia. Phần đầu mùa giải năm nay, người ta chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của thành phố Hồ Chí Minh ở đấu trường châu lục lẫn quốc nội. Tuy nhiên, tại mỗi đấu trường ấy, họ lại có các nhân tố khác nhau tỏa sáng. Công phượng tại AFC Cup và Xuân Nam ở V-League. Dù kết quả là điều tố quan trọng nhưng với một cầu thủ được kỳ vọng như công phượng, việc anh phải chơi tốt ở tất cả các giải góp mặt là điều phải có được. Đặc biệt, phượng là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội bóng sai thành và chơi ở vị trí dẫn dắt hàng công đội nhà. Với vị thế của mình, phượng luôn nhận được những ánh mắt xăm soi từ người hâm mộ lẫn dư luận. Nhưng không vì thế anh được phép gục ngã. Bản lĩnh của một ngôi sao cần phải thể hiện ở những thời điểm như thế này. Và hiện tại, các điều kiện khách quan đang ủng hộ cầu thủ người Nghệ An. Hai tháng nghỉ giúp Phượng lấy lại sự cân bằng và đi tìm sự hòa nhập tốt nhất với đồng đội. Đồng thời, khoảng thời gian đó giúp các cầu thủ trụ cột của thành phố Hồ Chí Minh như Đỗ Văn Thuận hay Trần Phi Sơn hồi phục chấn thương. Với Văn Thuận, câu Phượng thỏa sức tấn công khi đã có tấm la chắn phía sau. Còn Phi Sơn là đối tác ăn ý với Phượng. Những quả tạt đầy ý đồ, những pha căng ngang hay chọc khe đầy khôn ngoan của cầu thủ mang áo số 10 chỉ còn đợi chờ một cầu thủ thông minh như Công Phượng nhận lấy nó mà tận dụng cơ hội. Phía bên kia là một SHB Đà Nẵng rất khát khao nhập cuộc thay máu mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, sức trẻ chưa thể khỏa lấp đi thiếu sót về trình độ, nhưng Đức Trinh vẫn phải phấn đấu rất nhiều để trở thành sự thay thế hoàn hảo cho vị trí Đỗ Mê Lô. Cùng với đó, các vị trí khác của đội bóng sông Hàn vẫn còn những vấn đề mà huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chưa thể yên tâm. Ở vòng sơ loại, SHB Đà Nẵng đã phải rất vất vả mới có thể ghi một bàn vào lưới câu lạc bộ bóng đá Huế. Vậy mà ở lượt trận này, họ phải làm khách trên sân thống nhất và đối thủ là thành phố Hồ Chí Minh, được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch cúp quốc gia lẫn V-League mùa này. Đây thực sự là chuyến đi lành ít giữ nhiều với thầy trò Lê Huỳnh Đức. Ở mùa trước, thành phố Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng đã đối đầu nhau hai lần, trong đó mỗi đội thắng một trận. Tuy nhiên, với những biến động mùa này, tỷ lệ thắng đang nghiêng về đoàn quân Trung Hai Sông. Về đội hình dự kiến như sau, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Thắng, Sầm Ngọc Đức, Diakis, Hữu Tuấn, Lê Đức Lương, Văn Thuận, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Huy Toàn, Câu Phượng, Amido Bante. SHB Đà Nẵng, Tuấn Mạnh, Minh Tâm, anh Tuấn, Đức Trinh, Văn Long, Võ Lý, Tiến Dụng, Thanh Thịnh, Công Nhật, Viết Thắng, Đình Hoàng. Thông tin tiếp theo, báo Châu Á đưa thông tin khế huấn luyện viên Park giật mình. Forsport mới đây đã lựa chọn Văn Quyết là một trong 9 tiền vệ công hay nhất Châu Á. Trong khi bình chọn các hậu vệ hay nhất Châu Á, tờ Forsport tiếp tục bình chọn các tiền vệ hay nhất. Ở hạng mục tiền vệ công, tiền đạo lùi Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội cũng góp mặt. Anh sánh vai cùng hàng loạt danh thủ khác Ali Karimi của Iran, Park Ji-sung của Hàn Quốc, Makoto Hasebe Nhật Bản. Forsport cũng là một trong những tờ báo thể thao uy tín hàng đầu châu Á. Xưa nay, những nhận định phân tích của Forsport luôn nhận được sự đồng tình của giới mộ điệu. Quay trở lại với câu chuyện của Văn Quyết, không phải bóng dưng anh được Forsport lựa chọn. Kể từ sau thế hệ vàng 2008, Quyết được xem là tài năng lớn nhất của bóng đá Việt Nam cho tới khi lừa Quang Hải xuất hiện. Cầu thủ gốc Hà Tây luôn thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo câu lạc bộ ở tất cả các mùa giải. Ở tuổi Việt Nam, dưới thời huấn luyện viên hữu thắng hay Miura, quy rừng thường xuất hiện và chơi tốt. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park lại không tin dùng văn quyết, khiến anh dù trói sáng ở câu lạc bộ trong mùa giải 2019, nhưng không có danh hiệu nào ở gala trao giải của bóng vàng 2019. Nhiều ý kiến cho rằng quyết không hợp với triết lý của ông Park Hauser. Điều này có thể đúng. Có thể sai, nhưng dẫu sao bỏ qua một tài năng như là thủ quân câu lạc bộ Hà Nội là điều đáng tiếc của tuyển thủ Việt Nam. Hy vọng rằng trong tương lai, Quyết có thể được huấn luyện viên Park Hauser trọng dụng, nhất là trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang khan hiếm tiền đạo giỏi. Báo Malaysia nhận định về Philip Nguyễn và tuyển Việt Nam Truyền thông Malaysia cho rằng Philip Nguyễn thời gian tới sẽ là con bài quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Bóng đá Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn sau những thành công nổi bật thời gian vừa qua và sự ch
Cách đây không lâu, báo chí trong nước rộ lên thông tin thủ môn Việt Kiều Philip Nguyễn trở về khoác áo từ Việt Nam trong tương lai. Điều này khiến báo chí Malaysia đặc biệt quan tâm. Truyền thông nước này cho rằng Philip Nguyễn là mảnh ghép quan trọng của tuyển Việt Nam trong tương lai. Viết về Philip Nguyễn, truyền thông Malaysia nhận định, với phong độ ổn định, thủ môn người Cộng hòa Séc gốc Việt đang gây được sự chú ý với huấn luyện viên Park. Mới đây, Philip Nguyễn thi đấu nổi bật giúp Slovan Liberec có 3 điểm, qua đó củng cố hy vọng đua tranh vé Champions League. Với việc Đặng Văn Lâm phải nghỉ thời gian dài vì Covid-19, có Văn Toản, Tiến Dũng không thi đấu liên tục, Philip Nguyễn là lựa chọn hoàn hảo của tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park cũng muốn hoàn tất các thủ tục liên quan đến Philip Nguyễn để chuẩn bị tuyển Việt Nam trong tương lai lâu dài. Đội tuyển Malaysia là đối thủ của Việt Nam ở lượt trận sắp tới đây tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Chính vì vậy, nhất cử nhân động của tuyển Việt Nam cũng được báo chí nước này quan tâm. Trận đấu này diễn ra dự kiến ngày 13 tháng 10 tới đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.